ഹലോ എവ്രി വാൻ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിറ്റിൽ അമി തിങ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് നാളായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിതാ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഫുൾ ഡേ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അമീറയുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് പാർട്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ടും നിങ്ങൾ കാണണം എന്നിട്ട് ഒപ്പീനിയൻ പറയണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ അമി തിങ്സ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ അധികം സമയമൊന്നും കളയാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഒരു ഫുൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് നോക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിയായ സമയത്തൊക്കെ എഴുന്നേറ്റു കിട്ടോ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഉറങ്ങിയിട്ട് അമീറ എഴുന്നേൽക്കൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് എഴുന്നേൽക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വിരിക്കലൊക്കെയാണ് അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അമീറയും ആളാകെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഫുൾ കളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം കൂടുതലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കളിക്കാറാണ് വീട് മുഴുവൻ നടന്ന് കളിക്കും കുറേ നേരത്തേക്ക് ഇതാ കുറച്ച് നേരം അവളുടെ കളികളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവളുടെ കളികളൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡെയിലി ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇനി എല്ലാവരെയും പോലെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെ പോവാം കേട്ടോ ഇത് തലേന്ന് രാത്രി കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കഴുകിയിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കലാണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ അമീറയുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാറാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ പോകാറുള്ളത് അപ്പം അമീറയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം അവളുടെ കംപ്ലീറ്റ് റൂട്ടീന് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതാ ഈ ഐ ബട്ടിൽ കൊടുക്കാം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അമീറയുടെ റൂട്ടീൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉപ്പുമാവാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലുമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ദോശ ഉപ്പുമാവ് അതൊക്കെ മടുക്കുന്ന സമയത്ത് സാൻവിച്ച് പാൻകേക്ക് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് അപ്പം ഞാൻ അമീറയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ആദി അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളും അപ്പം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് ആദിൽ എന്നാണ് കേട്ടോ ആദി എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അമീറയുടെ ഡയപ്പറും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് അവളെ റെഡിയാക്കി ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അവളുടെ ഫുഡ് കൊടുക്കലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വേഗം ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇഞ്ചി മാത്രം കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറുതാക്കി അങ്ങനെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഒന്നും പോലെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ പിന്നെയും വളരെ ലെങ്തി ആയി പോവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓടിച്ചുള്ള ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് അമീർ അതാ ഇടയ്ക്ക് കുറേ കിച്ചണിൽ വരും എന്നിട്ട് എന്നെ വെറുപ്പിക്കും വീണ്ടും അവിടെ പോവും അങ്ങനെയുള്ള കളികളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ടൈം
വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കാറാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരേ സമയം തന്നെ ഫുഡും ചായ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതും അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ പാൽ പൊടി കൊണ്ടിട്ടുള്ള ചായ ആട്ടോ കുടിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ശീലം പാൽ കൊണ്ടുള്ള ചായ തീരെ ഉണ്ടാക്കാറേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പാൽ പൊടി പല ബ്രാൻഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പാൽ പൊടി കൊണ്ടുള്ള ചായയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കുടിക്കാറുള്ളത് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളമ്പിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പം അമീറയ്ക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു പാത്രത്തിൽ ചുമ്മാ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ നേരം ഒന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ്സ് ഒന്നും തീരെ കഴിക്കില്ല ചുമ്മാ കളിച്ചിരുന്ന് കളയേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിനായിട്ട് കുറുക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഹാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതാ ഈ ഒരു ലിവിംഗ് റൂമിൽ വന്നിരുന്ന സോഫയിലിരുന്നാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് കാരണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അമീറേനെ ഈ ഒരു സോഫയിൽ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്ര അങ്ങോട്ട് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മിക്കപ്പോഴും ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്ത് കുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും തീരാത്തൊരു പണിയാണ് ഈ ഒരു പാത്രം കഴുകലല്ലേ മിക്കപ്പോഴും ആദ്യ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പണി ആദിക്കാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കാറുള്ളത് കാരണം കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സൈഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെന്നാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇത് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിങ്ക് കാലിയായി കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ആശ്വാസമാണല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബീഫൊക്കെ നേരത്തെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അമീറയുടെ ഡ്രസ്സസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവളുടെ മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡേ ആണ് വാഷ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഡ്രസ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യാറാണുള്ളത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് മാമാത്തിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഒക്കെ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ വെക്കും ഡ്രസ്സസ് എന്നിട്ടാണ് വാഷ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് എന്താ പറയുക കളിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പോട്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ലോണ്ടറി ബാസ്കറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ ലോണ്ടറി ബാസ്കറ്റിൽ തന്നെ ഡ്രസ്സസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അവൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇരിക്കണം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മൂടിയെടുത്ത് കളിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ നേരം ഇത് വെച്ചിട്ട് കളിച്ചിരിക്കും അമീറ അത് കഴിഞ്ഞ് അവളുടെ നാപ്പിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു അടിച്ചു വാരലിലേക്കും മറ്റുമൊക്കെ പോയിട്ടോ അപ്പം ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അടിച്ചു വാരേ ഉള്ളൂ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാറുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അന്നാണ് അടിച്ചു വാരി തുടയ്ക്കാറൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയിട്ട് എടുത്ത് കളയാറേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡോർ എപ്പോൾ തുറന്നിട്ടാലും അവൾ നേരെ നമ്മുടെ നെയ്ബറുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകട്ടോ ഇത്താത്താന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കറി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുന്നേ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെ പോയി ഇതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഉള്ളിയുടെ തോലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഉരിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യ ഞാൻ അമീറയുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ട് ആദ്യ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത്
അതേതുപോലെ കുഞ്ഞു പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ചുമ്മാ കൊടുത്തേക്കുവാണ് ജസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ കഴിച്ചൊന്നുമില്ല ഒരു മാക്സിമം ഒരു പകുതി അത്രയും ഇല്ല പകുതി പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നില്ല അവർക്ക് മടുത്തപ്പം പിന്നെ അതൊക്കെ എടുത്ത് മറിച്ചൊക്കെ കളഞ്ഞു അപ്പം വിഷക്കുന്നുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതായാലും നിർബന്ധിച്ചൊന്നുമില്ല ആ കഴിക്കുന്ന അത്ര കഴിച്ചു അപ്പോൾ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെയ്ച്ചോറാട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരിയും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ഒരു ജീരകശാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൈസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കിച്ചണിനൊക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ പിന്നെ അമീറയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടോ കുറച്ച് നേരം അവളുടെ കൂടെ കളിക്കാനും അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് കിച്ചണിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കളിയും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവളെ കുളിപ്പിക്കലും ഫ്രഷ് ആക്കലും ഒക്കെ ഈ ഒരു സമയത്താണ് കേട്ടോ നടന്നത് അപ്പോൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷ് ആയപ്പോൾ ഈ ഊഞ്ഞാലയിൽ ആടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ ഇരുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോയി അതിലിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഊഞ്ഞാലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർക്കിൽ പോക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ഹോബി ഇത് നമ്മുടെ നെയ്ബർ തന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ ഈ ഒരു ഊഞ്ഞാലയിൽ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ ആദ്യം ഈ ഒരു നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോൺ വെജ് കഴുകലൊക്കെ ആദ്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ എനിക്കെന്തോ ഒരു ജസ്റ്റ് മടിയാണ് ഈ നോൺ വെജ് ഒക്കെ തൊടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാ ബീഫ് കുറച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വരട്ടിയിട്ട് പൊരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും അതുപോലെ പൊടികളും ഒക്കെ ഇട്ട് ബീഫൊന്ന് നന്നായി വേവിച്ചിട്ട് അതെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഉമ്മയോ അതിയുടെ ഉമ്മ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാട്ടോ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബീഫ് കറി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈയും ബീഫ് കറിയും അതുപോലെ തന്നെ നെയ്ച്ചോറും ആണ് കേട്ടോ ലഞ്ചിന് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പണി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആദ്യം വന്ന് വിളിച്ചത് അതായത് ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാനായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി പോയിട്ടോ അമീറ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയത് കണ്ടിട്ട് പാവാണ് അവളുടെ നാപ്പ് ടൈമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഊഞ്ഞാലയിലുള്ള ആട്ടം കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ക്യൂട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ തോന്നി ില്ല പിന്നെ പാവം തോന്നി അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ വേഗം ഈ ഒരു കിച്ചണിലെ പരിപാടികളൊക്കെ തൽക്കാലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അടുപ്പൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അവളെ പിന്നെ വേഗം എടുത്ത് ബെഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉറക്കി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ അവളുടെ ഡ്രസ്സസൊക്കെ പുതർത്തി വെച്ചത് എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തന്നെയാണ് നോർമലി ഇടാറുള്ളത് കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കൈ കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലാത്ത സമയമൊക്കെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇടാറുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ലഞ്ചിൻ്റെ പണി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് അടുപ്പിലായിട്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ നന്നായി വിശന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു ഒന്നരയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പിയേഴ്സ് മുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു തൽക്കാലത്ത് ആ ഒരു വിഷപ്പൊന്ന് അടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ വേവിച്ച ആ ബീഫ് ഒന്ന് ആ മസാലയോട് കൂടി തന്നെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാ ഇതുപോലെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ആ ഒരു പണിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് ഇതാ നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ കറക്റ്റ് വേവിൽ തന്നെ എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിങ്ങനെ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും അത് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് നെയ്ച്ചോറും ബിരിയാണിയൊക്കെ 
ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു നമ്മുടെ നല്ല അടുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു നെയ്ബറിനെ ഒക്കെ കിട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ബ്ലസ്സിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അലഹമ്മദില്ല ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വര വളരെയധികം അടുപ്പത്തിലാണ് കേട്ടോ ജീവിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ അല്ലാതെ വേറൊരാളെ കാണാൻ പറ്റുക സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ഭാഗ്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് ആണെങ്കിലും എന്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യും സ്പെഷ്യൽ നല്ല നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കും ിയാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യും അതിപ്പം വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്നൊന്നും അല്ല കാരണം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വയറ് നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലൊക്കെ അല്ലേ ശരിക്കും ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഇനി അമീറ ഉറങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ലഞ്ച് കഴിക്കൽ പരിപാടിയിലേക്ക് പോയിട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു തീർക്കട്ടെ അമീറ എഴുന്നേൽക്കുന്ന മുന്നേ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രം കഴുകലും അതുപോലെ തന്നെ അമീറയുടെ ഡ്രസ്സ് ഉണക്കാനിടലും ആ രണ്ട് പരിപാടി ഞാൻ മെല്ലെ ആദിയുടെ തലയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ ബിക്കോസ് അത്യാവശ്യം ടയർഡായി തുടങ്ങിയിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യായതുകൊണ്ട് അമീറ ആ സമയവും ഉറങ്ങു തന്നെയായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് ഡ്രസ്സസ് ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് മടക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു ലഞ്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേഗം ചെയ്യട്ടെ അപ്പം ഇതൊന്നും എന്നും ഉണ്ടാവുന്ന പണികളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തൊന്നും പോകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സസ് ഒന്നും വാഷ് ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല വീഡിയോ എടുക്കുന്ന അന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും എന്നും ചെയ്യാനുണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഉച്ച സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഫ്രീ ടൈം തന്നെയാണ് ഫ്രീ ടൈം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ സമയത്താണ് യൂട്യൂബ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഫോൺ എടുക്കലും ഫോൺ നോക്കലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറ് അപ്പം ഞാനും ഈ തുണിയൊക്കെ മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വന്നിട്ട് അതുപോലെ ഫോൺ എടുത്ത് കമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റിപ്ലൈ അയക്കും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അമീറ എണീക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ അപ്പം അതാ അമീറ മെല്ലെ മെല്ലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത പാട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ളത് കാണാം കേട്ടോ ഈവനിങ് ടു രാത്രി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മോർണിംഗ് വരെയുള്ള ഈവനിങ് വരെ മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് വരെയുള്ള ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടുമായിട്ട് വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ